একটু মজার সাথে আর অনেক অনেক ইনফরমেশনের সাথে আজকের ব্লগটা শুরু হচ্ছে একদম স্পেশালভাবে কারণ আজকে রয়েছি আমি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভুটানে একদিনে কিভাবে তোমরা সহজভাবে এক টুকরো ভুটান ঘুরে আসবে তা নিয়েই আজকের গল্প আমার মতো এভাবেই আপনিও হেলতে দুলতে পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাবেন ভারত থেকে ভুটানের মাটিতে কিভাবে যেতে হবে তা জানতে হলে যেতে হবে একটু রিভার্সে নর্থ বেঙ্গলের যেখান থেকেই আপনার যাত্রা শুরু হোক না কেন আপনাকে সর্বপ্রথম এসে পৌঁছাতে হবে জয়গাঁওতে আমার আজকের যাত্রা শুরু হয় আলিপুরদুয়ার থেকে আপনারা চাইলে শিলিগুড়ি বা কোচবিহার থেকেও জয়গায়ের ডাইরেক্ট বাস ধরতে পারবেন যাত্রার সময়সীমাটা একটু বেশি কিন্তু আপনার ভ্রমণ মনের ক্লান্তি আসতে দেবে না ডুয়ার্সের সাজানো চায়ের বাগান আর কখনো চিলাপাতা ফরেস্টের সবুজ ঘনত্ব জয়গাঁওতে নামার পরেই এরকম লাল জামা পড়া ভুটানি দাদাটার মতো অনেকেই আপনাকে ডাকাডাকি করবে ভুটান ঘোরানোর জন্য আপনিও যদি আমার মতন বাজেট ফ্রেন্ডলি ট্রাভেলার হন তাহলে এদেরকে ইগনোর করে উঠে যেতে হবে অটোতে অটোতে উঠে বলতে হবে আমি যাব ভুটানের গেটে তাহলে মাথা পিছু দশ টাকায় আপনাকে এই জয়গাঁওর রাস্তা থেকে পৌঁছে দেবে তারা ভুটানের বর্ডার পর্যন্ত আমার এতটা ধারণা ছিল না যে জয়গাঁও এতটা জমজমাট হবে এখানে আসার পর দেখলাম বেশ নামি নামি ব্র্যান্ড শপিং মল সব কিছুই কিন্তু জয়গাঁওতে রয়েছে আর ভুটান আর ভারতের মধ্যে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই জয়গাঁও জয়গাঁও বাস স্ট্যান্ড থেকে অটো করে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ভারত ভুটান সীমান্তে এই জায়গাটির নাম ফুটসিলিং ফুটসিলিং খুবই জনপ্রিয় একটা ট্যুরিজম স্পট বলা চলে আর যখনই ফুটসিলিং বলে আপনি গুগলে সার্চ করবেন এই গেটের ছবিটা কিন্তু সবার প্রথমে দেখতে পাবেন বর্ডারের আশেপাশে রয়েছে প্রচুর পরিমানে চেকপোস্ট আর রয়েছে একটা বিশাল বড় পাচিল পাঁচিলের ওপারের দেশ অর্থাৎ ভুটান ঘুরতে গেলে আপনাকে কিছু করতে হবে ডকুমেন্টসের ভ্যারিফিকেশন তার জন্য একমাত্র ডকুমেন্টস শুধুমাত্র ভোটার কার্ড এখানে অ্যাপ্লিকেবল আমি পড়েছি বিশাল সমস্যায় এই ফ্যামিলির যেরকম মুখ চোখের হাল আমার হালটাও ঠিক তেমনই ছিল কারণ এরাও ভোটার কার্ড আনেনি আর আমিও আনিনি আসলে আমার ধারণা ছিল নেপালের মতন এখানেও আধার কার্ডই অ্যালাউ হয়ে যাবে কিন্তু ভুটানে যেতে গেলে ভোটার কার্ড ছাড়া আর কোনো ডকুমেন্টস কিন্তু এখানে অ্যালাউ করছিল না ভুটানে যাবার সব আশা ছেড়ে দিয়ে মন খারাপ করে আমি এদিক ওদিক ঘুরতে থাকি তখনই আমাকে একজন বলেন যে এখানে একটি সাইবার ক্যাফে আছে ওখানে এক দাদা থাকে এই যে সবুজ জামা পড়া দাদা ইনি হচ্ছেন মুশকিল আসান আপনার কাছে যদি ফটো কপিও না থাকে উনি তাও আপনাকে বের করে দিতে পারবে সত্যিই তাই আমি যাবা মাত্রই আমার মায়ের ভোটার কার্ডের কপি দেখেই উনি আমার ভোটার কার্ডেরও কপি বের করে দেয় আর তাই একেবারেই অরিজিনাল এবং জেনুইন তারপর আমি খুব মনের আনন্দের সাথে আবার চলে যাই এন্ট্রির গেটে অবশেষে আমি এন্ট্রি নিই ভুটানের মধ্যে ফুটসিলিংয়ের এই গেট থেকে প্রতিদিন আনাগোনা হয় প্রচুর মানুষের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এই গেটটা ওপেন থাকে যারা প্রথমবার ভুটানে এন্ট্রি নিচ্ছেন তাদের জন্য কিছু প্রসিডিওর থাকে যেমন তারা আপনার একটা ছবি তুলবে আর আপনার ডকুমেন্টসের সব ডেটা তাদের সিস্টেমে আপলোড করবে তারপর আপনাদেরকে ভুটানে ঢোকার অনুমতি দেবে অবশেষে পৌঁছে গেলাম ভুটানে কি সুন্দর ভুটান সবার প্রথম মনের মধ্যে এই কথাটাই আসলো একদিনের এই বিদেশ সফরে আমরা ঘুরবো ভুটানের চুখা ডিস্ট্রিক্টের ফুটসিলিং শহরে এই ফুটসিলিং শহর ভুটানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এমন কি প্রায়শই হিমালয় রাজ্যের রাজা এবং রানীদের আবাসন হিসাবে বিবেচনাও করা হয় এই শহরকেই এই 
যে শহরটা দেখছেন এটা কিন্তু হচ্ছে ফুড সিলিং এর শহর বর্ডারের কাছে ভুটান আর ইন্ডিয়ার বর্ডারের কাছে ভুটানের একটা সুন্দর শহর ভুটানেও যে সোশ্যাল মিডিয়াতে রিলের প্রভাব কিছু কম নয় তা এই ক্লিপটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন ফুড সেলিংয়ে দেখার মতন অনেক জায়গা আছে যেখানে আপনি ভুটানি নেপালি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যর একটি ঝলক দেখতে পারবেন ফুড সেলিংয়ে প্রবেশ করলেই সর্বপ্রথম দর্শনীয় স্থান হল জাংতোপেলরি লাখাং আর একটা বিশেষ কথা যেহেতু প্রথম এই ভুটানি শব্দগুলো আমি উচ্চারণ করছি তাই আগে থেকেই ভুল চুকের জন্য ক্ষমা প্রার্থী যারা ভুটানের ধর্মীয় নিদর্শন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখতে চান তাদের জন্য এই মন্দিরটি সেরা জায়গাগুলির মধ্যে একটি বুদ্ধদেবের জীবনের উপর নানা চিত্র এই পুরো মন্দিরে আঁকা রয়েছে সব মিলিয়ে আমার এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে একটা মন্দির সাথে রয়েছে অনেকটা খোলা জায়গা যেখানে সবাই এসে নিজের পরিবার নিয়ে সময় যাপন করছে একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো তাই শেয়ার করছি জেব্রা ক্রসিং ছিল বাট আমি ওখান থেকে যখন ক্রস করছিলাম আমি গাড়িগুলোর জন্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম কারণ রানিং গাড়ি ছিল তো আমার মনে হচ্ছিলো যে গাড়িগুলো ক্রস হয়ে যায় তারপর আমি ক্রস হচ্ছি তো আমি দেখলাম যে আমি যখন স্টার্ট করলাম মানে পা বাড়ালাম যে আমি ক্রস করব গাড়ির ড্রাইভাররা বুঝতে পারছি বাট আমাদের ওখানে হলে জেনারেলি কী হয় গাড়িগুলো বেরিয়ে যায় বাট এখানে এই পার্সিকেও যে গাড়িগুলো আসছে সেগুলো দাঁড়িয়ে গেল আর এদিক থেকে যে গাড়িগুলো আসছে সেগুলোও দাঁড়িয়ে হলো আমি মাঝখান থেকে একটু বোকা হয়ে গেলাম আমি বুঝতে ভাবে থাকা খেয়ে গেছিলাম আর কি তো তারপরে ওরা বললো আপনি আগে মানে পাস হন ঠিক আছে তারপর আর কি গাড়ি যাবে এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগলো অনেক লোকও ছিল না আমি একাই ছিলাম ওই জায়গাটুকুতে তো ওইভাবে পাস হতে পারলাম আর কি সো এটা খুব ট্রাফিকসের যে ইয়েটা ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে এবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম আরও কিছু সাইট সিন করার উদ্দেশ্যে ভুটানের কিছু লোকাল ট্যাক্সি আপনি পেয়ে যাবেন আশেপাশের কিছু সাইট সিন করার জন্য ড্রাইভারের সাথে কথা হলো আমাদের টোটাল তিনটে স্পট উনি দেখাবেন তাতে উনি চেয়েছিলেন প্রথমেই পনেরোশো টাকা ওটাকে অনেক বার্গেটিং করে নামানো হলো আটশো টাকায় উনি আটশো টাকায় রাজি হলেন আমাদের তিনটে জায়গা দেখাবেন বলে শহরের রাস্তাঘাট আর আশেপাশের পরিবেশ দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ ড্রাইভার দাদার সাথে কথা বলতে বলতে জানতে পারলাম এখন আমরা ঠিক যে রাস্তাতে দিয়ে যাচ্ছি তার দুপাশের বিল্ডিংগুলো পুরোটাই সরকারি মানে সরকারি ব্যাংক পোস্ট অফিস পুলিশ স্টেশন এগুলো সব একটা জায়গার মধ্যে সুন্দর করে পরিকল্পিতভাবে বানানো হয়েছে যাতে মানুষ যখন শহরে পরিষেবার জন্য আসবে তাদের যেন এদিক ওদিক যেতে না হয় একটা জায়গার মধ্যেই সুবন্দোবস্ত তারা যেন পায়
এখন যে জায়গাটায় আমরা যাচ্ছি সেখান থেকে নাকি পরিষ্কারভাবে আমাদের ভারতবর্ষ দেখা যায় মানে ভুটানের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনি দেখতে পারবেন ভারতবর্ষ এখন যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গাটা মানে কি বলবো অসাধারণ জাস্ট আমাদের ড্রাইভার এক বললো যে দুটো মন্দির আছে সেটা দেখাতেই নিয়ে আসবে তো আর এখানে ওঠার পর এটা অনেকটা একটু হাইটে হাইটে ওঠার পরে এরকম একটা ভিউ পাওয়া যায় যেখান থেকে মানে আমি আছি ভুটানে দেখতে পাচ্ছি পুরো ইন্ডিয়ার কিছুটা পোর্শন মানে জয়গাঁও যেটা আছে জয়গাঁওয়ের যে ভিলেজ পোর্শন আছে সেটা কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মানে এখান থেকে আই লাভ জয়গাঁও হয়তো ক্যামেরায় আসবে না বাট আমি দেখতে পাচ্ছি মানে অসাধারণ জাস্ট এখন আমরা যাচ্ছি একটা মন্দিরে মন্দিরটা দেখতে যাচ্ছি এই ভিউ পয়েন্টটা দেখার পরে ওপরেই একদম মন্দির আর এটুকানে ভুটানের মানে জায়গাটা দেখে একটা নিদর্শন পাওয়া যায় যে পুরো ভুটানের আর্কিটেকচার তাহলে কি হতে পারে আরও যে ডেভেলপ সিটিগুলো আছে এটা তো বর্ডার এরিয়া এর থেকেও ডেভেলপ সিটি আরও আছে ভুটানে সেগুলো কেরম হতে পারে একটা আইডিয়া আপনারা এখানে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন ফুড সিলিং আসলে কিন্তু এই আইডিয়াটা হয়ে যাবে সো কিছু ইনফরমেশান যেগুলো খুব খুব দরকার মানে আমি এখানে এসে প্রবলেম ফেস করেছি ভিডিওটা দেখতে দেখতে মাঝখানে ইনফরমেশানটা দিয়ে দিই তোমাদের এখানে কিন্তু এখন অবধি স্টিল নাও আধার কার্ড প্যান কার্ড এগুলো চলছে না শুধুমাত্র ভোটার কার্ড লাগছে আমি ফার্স্টে দেখিয়েছি যে ভোটার কার্ডের জন্য আমাকে একটু হ্যারাস হতে হয়েছে কারণ আমার কাছে ফিজিক্যালি ভোটার কার্ড ছিল না তো আমাকে আবার ওটা অনলাইনে কপি বের করে দেন সাবমিট করে দেন এখানে আসতে হয়েছে তো ফুড সিলিং থেকে যদি ভুটানে আসতে হয় মেক শিওর তোমাদের সবার কাছে ভোটার কার্ড থাকবে আর যদি তা আঠেরোর নিচে হয় বয়স সেই ক্ষেত্রে বার্থ সার্টিফিকেটে কাজ চলে যায় বাট আঠেরোর ওপরে হলে ভোটার কার্ডই লাগবে আধার কার্ড বা প্যান কার্ড বা অন্য কোনো রকমের কোনো ডকুমেন্টসে কিন্তু কাজ হবে না তাই এটাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই ইনফরমেশানটা ভুটানের গাছেও একদম গাছ ভর্তি কাঁঠাল রয়েছে ভুটানি কাঁঠাল সেকেন্ড ডেস্টিনেশন যেতে যেতে তোমাদের কিছু ইনফরমেশান দিয়ে রাখি যদি ভারত থেকে কেউ মনে করে ভুটানে এসে থাকবেন বা কিছুদিন ঘুরবেন সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন ইমিগ্রেশনের জন্য বারোশো টাকা করে মাথাপিছু চার্জেস লাগবে আমাদের ট্রিপটা যেহেতু ওয়ান ডে ট্রিপ মানে আমরা রাতে স্টে করছি না তাই আমাদের এই চার্জেসটা লাগেনি তবে যদি আমরা এখন মনে করি রাতে থাকবো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই বারোশো টাকার চার্জেসটা এক্সট্রা আমাদের লাগবে তবে কিছু লোকালদের সাথে কথা বলে বুঝলাম এই নিয়মটির পরিবর্তন হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি মানে এই যে বারোশো টাকা করে চার্জেস লাগানো রয়েছে এটা কমে যেতে পারে খানিকটা ফুড সিলিংয়ের সাইট সিন হিসাবে যদি আপনারা নেটে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু এই ক্রোকোডাইল পার্কের ডিটেলসটা ওখানে পেয়ে যাবেন সো এই টিকিটটা কাটা হলো ঠিক আছে টিকিটটা হচ্ছে পার হেড একশো টাকা করে ক্রোকোডাইল দেখার জন্য আমি কুমির একদম পছন্দ করি না ঠিক আছে এখানে যদি অন্য কিছু ভালুক ঠাল্লুক থাকতো পান্ডা ফান্ডা থাকতো একটা কথা কিন্তু যাই হোক ভুটানে এসছি ঘুরতে তো হবে তাই ক্রোকোডাইল আছে ক্রোকোডাইলকেই দেখতে হবে অপশান নেই একশো টাকা ঠিক আছে এখন ক্রোকোডাইল আর এটা যেটা দেখানোর আর কি 
এটা হচ্ছে ভুটানের একশো টাকা ঠিক আছে একশো টাকা করে তিনটে নোট আমি পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম তো আমাকে এরকম ফেরত দিয়েছে আমি বললাম যে আমি টাকাটা কোথায় মানে ব্যয় করব যেহেতু আমার এটা মানে ইন্ডিয়ান মানি নয় তো আমাকে বললো ট্যাক্সিওয়ালাকে দিয়ে দিতে তো ভুটানের টাকা ইউজ করছি এটা কিন্তু কোকোডাইলের ডিম খাঁচার মধ্যে রয়েছে দেখা যাচ্ছে নাকি যাই না কোকোডাইলের ডিম এই আছে কোকোডাইলের ডিম কোকোডাইল শুয়ে আছে রেস নিচ্ছে যাই হোক এটা মানে ঠিক আছে একশো টাকার সাইড সিলিং ঠিক আছে বাট এমন কিছু না কোকোডাইল রয়েছে শুয়ে আছে একই জিনিস আর কি এদিকে ওদিকে সেদিকে ঠিক আছে এরপর আমরা গেলাম সবার লাস্ট ডেস্টিনেশন আর আজকে সব থেকে সুন্দর জায়গা এই জায়গাটির নাম পালডেন তাসি ছোলিং শ্রেদা শ্রেদা কথাটির তিব্বতীয় শব্দ যার অর্থ হলো শিক্ষার স্থান এই শ্রেদাকে দর্শনের স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় বা সন্ন্যাসীদের কলেজ হিসাবেও বর্ণনা করা হয় জায়গাটা কিন্তু আমার জাস্ট অসাধারণ লাগলো মানে পাহাড় মানে এত সুন্দর সিনিক বিউটি সাথে এত সুন্দর আর্কিটেকচার গ্রাউন্ড আর চারিদিকের পরিবেশটা পুরো গাছ গাছলা মানে অসাধারণ এই এই জায়গাটা আসার জন্য রেকমেন্ড করব ভীষণ ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা একদিনের ট্রিপে ভুটান এসে এর থেকে আর কি বেশি চাই খুব স্যাটিসফাইড একটা ট্রিপ খুব ড্রাইভারের কথা মতো আমাদেরকে সাইট সিন দেখানো তার শেষ তাই সে আবার আমাদের মেন সিটিতে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসছে আপনি চাইলে ওখান থেকে কিছু ভালো ওয়াইন কালেক্ট করে আনতে পারেন তবে একটা বা দুটো তার বেশি হলে কিন্তু আবার গেটে আটকাবে এরপর একটু মার্কেটিং করার আশায় ঢুকলাম একটা সুপার মার্কেটে কিন্তু সুপার মার্কেটে ঢুকে দেখলাম ম্যাক্সিমামটাই গ্লসারিস আর ইলেকট্রনিক্সের জিনিসে ভর্তি আর তার মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ান প্রচুর প্রচুর ব্র্যান্ড 
এরপর দেখতে পেলাম একটা জায়গায় এক নয় অনেক রকমের শুটকি মাছ এই দেখে বোঝা যায় যে ভুটানিদের পছন্দের লিস্টে কিন্তু এই শুটকি মাছ রয়েছে এরপর গেলাম একটা ক্লথ শপে ওখানে গিয়ে বেশ কিছু ইউনিক ডিজাইন দেখলাম আর বেশ কিছু নর্মাল ইন্ডিয়ান ড্রেসও দেখলাম কিন্তু দামটা কিন্তু মানে বেশ বেশি ছিল আমাদের ইন্ডিয়ান মানি তোলার কোন এটিএম এর ব্যবস্থা নেই আর দোকান গুলোতে ইউপিআই ও নেয় না মানে আমাদের ইউপিআই সাপোর্ট খায় না তো এখানে ক্যাশে ডিল করতে হবে এসে আমার আইডিয়া ছিল না যে এখানে এসে মানে মার্কেটিং করতে গেলেও দরকার তোমার শেষ হয়ে গেছে টাকা তো এই প্রবলেমটা যাতে অন্য কাউকে ফেস না করতে হয় তো একটু বেশি করে টাকা নিয়ে ক্যাশ নিয়ে কিন্তু এখানে আসতে হবে ঘোরার জন্য তারপর একটা স্পেশাল ভুটানি মোমোর দোকানে ঢুকলাম যেখানে শুধুমাত্র ভেজ মোমো পাওয়া যায় আর তার সেলও বুঝতে পারলাম বেশ ভালো আর তারপর খাওয়ার পর কোয়ালিটি ওফ জাস্ট কথা হবে না এখান থেকে ভুটান থেকে আমি খেলাম মোমো আর ভেজ মোমো খেলাম কারণ এদিক ওদিকে চিকেনটাই আমার ঠিক রুচি আসে না ঠিক আছে একটু ভয় লাগে তাই আমি ভেজই খাই ম্যাক্সিমাম টাইম তো আমি ভেজ মোমো খেলাম আর সাথে এটা নিয়েছি তো ভেজ মোমোটা ছিল টু গুড আর এটা হচ্ছে টু ব্যাড তো এখানে এসে লস্যিটা একটু অ্যাভয়েড করাই ভালো একটু কেমন যেন যাই না অন্য কারোর ভালো লাগতেও পারে বাট আমার একটু কেমন যেন লেগেছে তো ফুটসেলিংয়ে আস্তে আস্তে বিকেল নামতে থাকল আর আমাদের ভুটান ছেড়ে ইন্ডিয়া যাওয়ার সময় চলে আসলো এই একদিনের ট্রিপটা কিন্তু খুবই মজাদার লেগেছে আমার কাছে একটা ভুটানের পার্ক দেখতে পাচ্ছি সাথে বেশ কম খরচার মধ্যে সুন্দর একটা উইকেন্ড ট্রিপ এই একদিনে স্বল্প খরচায় বিদেশ ভ্রমণ তোমাদের কেমন লাগলো তা কিন্তু কমেন্টসে জানিও আর এরকম আরও ব্লগ দেখার জন্য একটু সাপোর্ট করো সাথে থেকো আর যারা তোমাদের পাহাড় ভালোবাসে এমন বন্ধু বান্ধব আছে তাদের সাথে প্লিজ চ্যানেলটা শেয়ার করো আজকের মতন ব্লগটা এখানেই শেষ করছি বাট স্টিল পাহাড় ঘোরা নয় আর তোমাদেরকে দেখানোও নয় তাই প্লিজ সাথে থেকো এভাবে যেভাবে আছো আর ঠিক যেভাবে এসেছিলাম বাড়ি ফেরতটাও সেভাবেই যাচ্ছি মানে প্রথমে বর্ডার থেকে জয়গাঁও বাস স্ট্যান্ডে আসা বাস স্ট্যান্ড থেকে যে যেখানেই যাক না কেন সেই জায়গার বাস কিন্তু মোটামুটি চারটে পাঁচটা অবধি তোমরা অ্যাভেলেবেল পাবে চারটের মধ্যেই চেষ্টা করবে বাসে উঠে যাওয়ার ঝুলে গেছে 